নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানার আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ এনেছি বাঙালিদের অত্যন্ত প্রিয় একটি মিষ্টি গজার রেসিপি মিষ্টির দোকানের মতো গজা খুব সহজেই কিন্তু বাড়িতেও তৈরি করে নেওয়া যায় আর খুব সাধারণ কিছু উপকরণ যেগুলো সবসময় আমাদের বাড়িতে থাকে সেই রকম কিছু উপকরণ দিয়ে এই গজা তৈরি হয়ে যায় তাহলে চলুন এবার ঝটপট রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক ভীষণ সহজ একটা রেসিপি প্রথমে আমাদের একটা ময়দার ডো তৈরি করতে হবে তার জন্য আমি একটা বড় থালার মধ্যে এখানে নিয়ে নিয়েছি দুশো গ্রাম ময়দা এখানে দেড় কাপ মতো ময়দা আছে ময়দার মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি ওয়ান ফোর্থ টি স্পুন মতো খাওয়ার সোডা এই খাওয়ার সোডাটা ময়দার সাথে ভালো করে মিশিয়ে দিলাম চামচ দিয়ে তারপর এর মধ্যে ময়ানের জন্য দিয়ে দিচ্ছি আমি দুই চামচ মতো ঘি আমি এখানে গলানো ঘি দিইনি সেই জন্য দুই চামচ মতো দিয়েছি আপনারা যদি গলানো ঘি অথবা তেল ব্যবহার করেন তাহলে এখানে চার চামচ মতো ব্যবহার করবেন এবার এই সমস্ত উপকরণ একসাথে হাতের মধ্যে ঘষে ঘষে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে ভালো করে ময়ান দেওয়াটা কিন্তু ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ দেখুন ঠিক এই রকমভাবে হাতের মধ্যে ঘষে ঘষে ময়দার সঙ্গে সমস্ত উপকরণ মিশিয়ে নিতে হবে এটা মেশানো হয়ে যাওয়ার পর অল্প অল্প করে জল দিয়ে একটা টাইট মন্ড আমাদের তৈরি করে নিতে হবে জল কিন্তু একসঙ্গে বেশি দেবেন না একদম অল্প অল্প করে দেবেন পারলে চামচ দিয়ে মেপে মেপে এখানে জল দিতে পারেন আপনারা জল যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে ডোটা কিন্তু নরম হয়ে যাবে আর সেক্ষেত্রে গজা কিন্তু একদম পারফেক্ট হবে না সেই কারণে একদম অল্প অল্প করে জল দিতে থাকতে হবে এবং এটাকে মাখতে থাকতে হবে দেখুন এই রকম টাইট একটা মন্ড তৈরি করতে হবে দেখেই বুঝতে পারছেন এটা কতটা টাইট হয়েছে আর এটা কিন্তু খুব বেশিক্ষণ আমি মাখিনি জাস্ট এই এইরকম একটা ডো তৈরি হয়ে গেছে ততক্ষণ এটাকে মেখে নিয়েছি এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব আধ ঘন্টা মতো আধ ঘন্টা পর আমি প্রথমে এবার সুগার সিরাপটা তৈরি করে নেব তার জন্য একটা কড়াইতে আমি এক কাপের একটু কম পরিমাণে চিনি দিচ্ছি আর যতটা চিনি নিয়েছি ততটা পরিমাণেই আমি এখানে জল দিয়ে দিচ্ছি গজার জন্য সুগার সিরাপটা একটু ঘন এবং চিটচিটে করে তৈরি করতে হবে এক তার বা দুই তারে সুগার সিরাপ কিন্তু গজার জন্য প্রয়োজন নেই দেখুন এটা ফুটতে শুরু করেছে মানে চিনিটা সম্পূর্ণভাবে গলে গেছে জলের মধ্যে এইভাবে এটাকে তিন মিনিট ফুটতে দিতে হবে একদম লো ফ্লেমে রেখে তিন মিনিট পর দুটো আঙুলের মধ্যে নিয়ে একটু চেক করে নেবেন যেটা একটু চিটচিটে হয়েছে কি না এবং দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে সুগার সিরাপটা একটু ঘন হয়ে গেছে এই অবস্থায় আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব যাতে এটা একটু ঠান্ডা হয়ে যায় এদিকে প্রায় আধ ঘন্টা রাখার পর ডোটা এখন ভালো মতো সেট হয়ে গেছে এই সময় দেখবেন আগের থেকে মানে আগে যতটা টাইট ছিল ডোটা ততটা টাইট কিন্তু আর থাকবে না একটু সফট হয়ে যাবে এবার চলে যাচ্ছি আমি নেক্সট স্টেপের দিকে নেক্সট স্টেপটা থালার ওপরে ডোটা রেখে করতে একটু অসুবিধা হবে সেই জন্য আমি কিচেন স্ল্যাবের ওপরে ডোটাকে রেখেছি এবার হাতে তালু দিয়ে এভাবে চেপে চেপে ডোটাকে একটু ফ্ল্যাট করে নিচ্ছি যেহেতু ডোটা একটু টাইট সেই জন্য এই কাজটা করতে কিন্তু একটু গায়ের জোর দিতেই হবে ফ্ল্যাট করে নেওয়ার পর একটা ছুরি দিয়ে আমি মাঝখান থেকে কেটে এভাবে দুভাগে ভাগ করে নিলাম এটাকে এবার একটা পার্ট আর একটা পার্টের ওপরে চাপিয়ে দিলাম তারপর আবার হাতের তালু দিয়ে চেপে চেপে এভাবে এটাকে ফ্ল্যাট করে নিতে হবে এইভাবে যখন লেয়ারগুলো একটার ওপরে আর একটা রেখে এভাবে এটাকে ফ্ল্যাট করা হবে সেই সময় খেয়াল রাখবেন যাতে সাইডের যে খোলা অংশগুলো সেগুলোতে ভালো করে আঙুল দিয়ে এভাবে প্রেস করে করে সেগুলোকে সিল করে দেওয়া হয় মানে সাইডগুলো যেগুলো খোলা রয়েছে সেগুলো যাতে ভালো করে সিল করা হয় সেটা খেয়াল রাখতে হবে তা না হলে গজাগুলো যখন তেলে ভাজা হবে সেই সময় কিন্তু লেয়ারগুলো খুলে যেতে পারে এই একই প্রসেস আমি তিন থেকে চারবার রিপিট করব। একদম শেষবারে আমি ডোটাকে একটু লম্বা করে নিয়েছি মানে হাত দিয়ে চেপে চেপে এরকমভাবে একটু লম্বা করে নিয়েছি এটাকে তারপর সাইডগুলোকে এরকমভাবে চেপে চেপে সিল করে দিচ্ছি এইভাবে লম্বা করে নিলে কাটতে সুবিধা হবে আর কিছুই না সেই জন্য একটু মোটা এবং লম্বা করে নিয়েছি ডোটাকে আমি দেখুন নিচের দিকটা এইভাবে আমি সিল করে দিচ্ছি এটাকে আঙুল দিয়ে চেপে চেপে এই স্টেপটা করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না তাহলে কিন্তু তেলের মধ্যে দেওয়ার পর লেয়ারগুলো খুলে যেতে পারে দেখুন ঠিক এইভাবে তারপর আবার একটুখানি আমি ফ্ল্যাট করে দিয়ে এবার ছুরির সাহায্যে ছোট ছোট টুকরো করে আমি কেটে নিচ্ছি গজাগুলো যেরকম টুকরো করে কাটা হবে ভাজার পর কিন্তু সাইজে তার ডাবল হয়ে যাবে সেই জন্য আমি এখানে ছোট ছোট টুকরো করেই কেটে নিয়েছি দেখুন 
এগুলো একদম রেডি হয়ে গেছে ফ্রাই করার জন্য গজাগুলো একদম হালকা গরম তেলে ফ্রাই করতে হবে তেলের টেম্পারেচারটা চেক করার জন্য একটা ডোয়ের বল আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে বলটা দেওয়ার সাথে সাথে দেখুন বলটার গা থেকে ছোট ছোট বুদবুদ উঠছে কিন্তু বলটা তেলের ওপরে ভেসে উঠতে সময় নিল পাঁচ থেকে ছ সেকেন্ড মতো তার মানে তেলের টেম্পারেচারটা একদম কমই রয়েছে তো এই রকম হালকা গরম তেলের মধ্যে আমাদের গজাগুলো দিয়ে দিতে হবে আর গজাগুলো যখন আমরা ফ্রাই করব তখন কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা লো রাখতে হবে যদি বেশি ফ্লেমে রেখে গজাগুলো ফ্রাই করা হয় তাহলে গজার ওপর থেকে কালার তো তাড়াতাড়ি চলে আসবে কিন্তু ভেতর থেকে কাঁচা থেকে যাবে সেই জন্য একদম লো ফ্লেমে রেখে গজাগুলো ফ্রাই করতে হবে আর এক একটা ব্যাচ ফ্রাই করতে সময় লাগবে মোটামুটি পনেরো ষোলো মিনিট করে আর দু এক মিনিট পর পর অবশ্যই কিন্তু এগুলোকে উল্টে দিতে থাকবেন আস্তে আস্তে ফ্রাই করতে করতে দেখুন গজাগুলোর মধ্যে সুন্দর সোনালি রং ধরে গেছে চারিদিক থেকে গজাগুলো ফ্রাই হয়ে গেছে এবার আমি এগুলোকে তেল থেকে তুলে নিচ্ছি আর যেমনটা আমি বলেছিলাম গজাগুলো ফ্রাই করার সময় দেখুন এগুলো সাইজে কিন্তু ডাবল হয়ে গেছে সেই জন্য আমি ছোট ছোট গজা এখানে বানিয়েছিলাম তাতে ফ্রাই করার জন্য তেলটাও কম লাগে গজাগুলো তেল থেকে তুলেই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুগার সিরাপে দিয়ে দেবেন না দু তিন মিনিট রেখে দেওয়ার পর যখন গজাগুলো হালকা গরম থাকবে সেই সময় সুগার সিরাপে এগুলো দিয়ে দিতে হবে আর সুগার সিরাপটা কিন্তু এই সময় ঠান্ডাই বলতে পারেন মানে রুম টেম্পারেচারে চলে এসছে সুগার সিরাপটা সুগার সিরাপের মধ্যে দেওয়ার পর গজাগুলোকে আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি আর এগুলো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সুগার সিরাপ অ্যাবজর্ব করে নেয় খুব বেশিক্ষণ রাখার প্রয়োজন হয় না মোটামুটি এক মিনিট মতো এগুলোকে আমি সুগার সিরাপের মধ্যে নাড়াচাড়া করেছি তারপর এগুলোকে সুগার সিরাপ থেকে তুলে নিচ্ছি সুগার সিরাপ যদি বড্ড বেশি পাতলা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু গজাগুলো নরম হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি আবার বেশি যদি ঘন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু গজাগুলো ভালো মতো সুগার সিরাপ অ্যাবজর্ব করতে পারবে না সেই জন্য সুগার সিরাপের কনসিস্টেন্সিটা কিন্তু ভীষণই ইম্পর্টেন্ট দেখুন আমাদের সমস্ত গজা এখানে একদম রেডি হয়ে গেছে সার্ভ করার জন্য চাইলে আপনারা গরম গরমও সার্ভ করতে পারেন অথবা এগুলো ঠান্ডা করেও সার্ভ করতে পারেন আমি এখানে একটা প্লেটের মধ্যে গজাগুলোকে সাজিয়ে দিচ্ছি এবার একটা গজা আমি এখানে ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন ওপর থেকে গজাগুলো খাস্তা রয়েছে এবং ভেতর থেকে খুব সুন্দরভাবে সুগার সিরাপ অ্যাবজর্ব করেছে আর ভেতরটা কিন্তু এরকম সফট রয়েছে যেরকম দোকানের গজাতে থাকে আর কি দেখুন একদম পারফেক্ট গজা তাহলে দেখলেন কত সহজে বাড়িতেই তৈরি করে নেওয়া গেল সমস্ত স্টেপ ফলো করলে আপনাদের গজাও কিন্তু এরকম পারফেক্টই হবে অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং আমায় জানাবেন রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো রেসিপি ভালো লাগলে ভিডিওটাকে একটা লাইক এবং শেয়ার করার অনুরোধ রইল আর প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি এখনও না করে থাকেন অথবা আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সবাইকে খুব ভালো রাখবেন